Bom, gente, aqui é o Lucas e hoje continuando na série de mitos bíblicos, né? Que são crenças que as pessoas acreditam que estejam na Bíblia, mas que na verdade não está. É a crença de que João escreveu na ilha de Pátimos, Apocalipse, né? Você com certeza já deve ter ouvido isso, né? Onde João escreveu o Apocalipse, aí eles dizem, ah, foi em Pátimos, né? E isso, na verdade, não é verdade. É uma leitura incorreta do texto. A gente vai lá para João, Apocalipse, capítulo 1, né? A gente vai lá para o capítulo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês do sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátimos por ocasião da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, veja, João não diz que ele está em Pátimos. Ele diz, eu estava em Pátimos. Ou seja, ele não estava mais em Pátimos quando ele escreveu o Apocalipse. Né? Ele estava em Pátimos quando ele recebeu as visões do Apocalipse. Aí você vai perguntar, tá, mas se João escreveu é, depois que ele já tinha saído de Pátimos, mas recebeu as visões quando estava em Pátimos, por que então ele não escreveu em Pátimos mesmo? Existe uma explicação bem lógica e simples para isso. Porque quando João estava em Pátimos, ele não estava lá de férias, ele não estava lá né, de viagem, de passeio, não, ele estava lá preso. Né? O que, que era Pátimos? Pátimos era uma ilha isolada do continente, que o Império Romano enviava alguns dos seus prisioneiros. Né? Então, era uma prisão natural, por assim dizer. Né? Ficava isolado do continente, as pessoas não tinham como fugir. Né? Logicamente, os prisioneiros lá não tinham como escrever, lembrando que naquela época o papel não era conhecido, o papel não, não era qualquer um que podia sair por aí escrevendo qualquer coisa, o papel era uma coisa cara, né? dificilmente o prisioneiro teria acesso, muito menos o prisioneiro que estava é, isolado do continente, que não podia nem sequer enviar essas cartas às sete igrejas. Né? Como é que João iria enviar cartas às sete igrejas se ele estava preso numa ilha isolada do resto do continente? Né? Não tinha nenhuma possibilidade. Então o que aconteceu? Deus revelou a João né, essas revelações do Apocalipse enquanto ele estava em Pátios. Mas ele não podia escrever essas revelações em Pátimos ainda, porque ele estava lá preso, ele não tinha como sair dali, não tinha como enviar essas cartas, né? ele não tinha como passar por escrito no pergaminho, no manuscrito, não tinha nenhuma possibilidade disso. Não tinha nem dinheiro, muito menos condições técnicas para enviar essas cartas às igrejas. Então, quando ele saiu de Pátimos, quando ele foi libertado dessa prisão natural, aí sim, aí ele pôde passar por escrito aquilo que ele recebeu em visão enquanto ainda estava preso. É por isso que ele diz aqui, né? eu estava em Pátimos por ocasião da palavra de Deus, testemunho de Jesus. Por quê? Porque aí no capítulo 1, quando ele escrevia o Apocalipse, ele já não estava mais em Pátimos, ele já tinha saído de Pátimos, né? segundo toda a tradição cristã, segundo todos os pais da igreja, foi em 95 d.C., ao final do reinado do imperador romano Domiciano. Né? Então, é, só corrigindo esse arquivo, porque muitas pessoas acreditam que né? João escreveu em Pátios. Não, isso não é verdade. João recebeu as revelações em Pátios, mas ele só escreveu o Apocalipse, de fato, quando ele já tinha saído de Pátios, isso ali no final do primeiro século. O que também ajuda a refutar a crença preterista, né? que eles afirmam que João escreveu antes, 70 depois de Cristo, que ele escreveu em Pátios, Apocalipse e tudo mais não tem nenhum cabimento, já que ele não escreveu como ele estava em Pátio, ele escreveu o Apocalipse já depois que ele tinha saído, né? e aí que ele foi escrever as visões futurísticas, né? que, de coisas que ainda iam se cumprir, ou seja, para bem depois, 70 depois de Cristo. Então, é, vídeos curtos, simples, aí sobre o primeiro fazer daqui em diante, né? para quem quiser artigos mais elaborados, mais aprofundados, é, acesse o meu site, né? www.lucasmanzoli.com, que vai ter artigos bem mais elaborados, e eu vou deixar os vídeos para fazer é, vídeos curtos, simples, né? rápidos como esse, é, desse ano. Então é isso, pessoal, valeu, paz todos vocês, estão em Cristo, um abraço.